السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين التمريم الله سهودرا سهودري مارا جناب التقولي أن دين السمندي جانا اللو نام برنجي ويرن دات அப்போல் ஜன புளியுடே பரலாயா ரண்டு கடகங்கள் ஒன்று நிக்கத்து மட்டும்னு செரிரம் முழுவன் வெள்ளமைத்திக்கல் இனி குளிக்கும் போலி சரத்திக்கேண்டா மரியாதகள் அந்தக்கையான் அதவா குளியுடை சுன்னத்துகள் அதின்டைர் ஒரு சுறுக்கம் நமுக்கு மனிசிலாக்காம் நேரத்த பரண்ஞ பூர்ணதக்கு உண்டாக என்ட காரியங்களாம். அதவா சுன்னதாய காரியங்கள். சுன்னதாய காரியங்களும் அது வாலத்தன்னை குளியில் உண்டாவான் பாடில்லாத்த அவு கராகத்தாய காரியங்கள். குளிய வாத்திலாக உண்ட காரியங்கள் எல்லா குளிக்கு குளியில் உண்டாகுதல் பூசலம் எல்லாத்த கராகத்தாய சேசம் காணாம் இந்திரியத்தின்டேயோ இந்திரியத்தின்டே வெல்லதும் பின்னிடு வெருந்து காணாம் இங்கன வந்து வெளின்னால் வீண்டும் குளிக்கல் நுற்பாந்தமாவும் எல்லைல்லும் நான் இப்போடு குளிச்சில்லே இனியும் குளிக்கனோ என்னு அவிடை சங்கிச்சி நில்கான் பாடில்லா குளிக்கேண்டி விரு Mozart Indonesia Vocês Vocês Indonesia அப்பா பார்லாயனியத்தின்டேன் நான் பரலாயை குளி குளிக்குன்னும் ஜனாபத்தினே உயர்த்தான் கருதியன்னக்க பரியுந்த நேரத்த பரண்ணன் நியத்துண்டல்லும் 
ആ നെയ്യത്ത് ഫറല്ലായ നെയ്യത്ത് മനസ്സിൽ കുളി കഴിയുന്നത് വരെ ഉണ്ടാവൽ അത് സുന്നത്താണ് സുന്നത്താണ് കുളി അവസാന കുളിയിൽ നിന്ന് അവസാനിക്കും വിരമിക്കുന്നത് വരെ അത് ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ കുളിയുടെ സുന്നത്താണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള മ്ലേച്ഛമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നീക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് സ്കലിച്ചതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളുണ്ട് മനിയുണ്ട് അതുപോലെ മ്ലേച്ഛമായതും തൊപ്പിയുണ്ട് അതൊക്കെ നീക്കലെന്താണ് സുന്നത്താണ് അതുപോലെ ഹുലു ഇലൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ മിസ്വാക്ക് ചെയ്യല് വായിൽ വെള്ളം കൊപ്ലിക്കൽ മൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റിച്ചിട്ടൽ ഇതൊക്കെ സുന്നത്താണ് അപ്പം എത്ര സുന്നത്തുകളാണ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത് മാത്രമല്ല മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് ഒരു പൂർണമായ ഒളുവ് ചെയ്യൽ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പൂർണമായ ഒളുവ് ചെയ്യൽ അത് കുളിയുടെ ആദ്യത്തിലാവലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അപ്പൊ കുളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അഥവാ കുളിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ ആവലാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം അഥവാ കുളിക്കുന്നതിന് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പൂർണമായ ഒളുവ് ഉണ്ടാവൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സുന്നത്താണ് അപ്പോ ഒരു പൂർണമായ ഒളു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ മതിയോ മതിയെങ്കിലും അത് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം കുളിയുടെ ആദ്യം ഉണ്ടാവലാണ് അപ്പോൾ കുളിയുടെ ആദ്യം ഈ ഒളു ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് നെയ്യത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കുളിയുടെ സുന്നത്തായി ഞാൻ ഒളു ചെയ്യുന്നു എന്ന് കരുതണം പക്ഷേ അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമുണ്ട് ഇവർക്ക് ചെറിയ അശുദ്ധിയും ഉണ്ടായവനാണെങ്കിലോ അപ്പോൾ പിന്നെ കുളിയുടെ സുന്നത്ത് എന്ന് കരുതേണ്ടതില്ലല്ലോ ചെറിയ അശുദ്ധി ഉള്ളവനല്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ അശുദ്ധി ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ ചെറിയ അശുദ്ധി ഉയർത്തുന്നു എന്ന് കരുതണം അല്ലെ അതുപോലത്തെ വലിയ മറ്റ് നെയ്യത്തുകൾ കരുതണം അപ്പോൾ ഒരു സംശയം ചെറിയ അശുദ്ധി ഇല്ലാതെ ആ ചെറിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടാവാതെ ഒന്നും എറിയാതെ കുളി നിർബന്ധമാകുമോ ഉണ്ടാവാം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾക്ക് സ്വപ്നസ്ഖലനമുണ്ടായി അപ്പോൾ കുളി നിർബന്ധമാകുന്ന കാര്യമായ മനിയ് പുറപ്പെടുക എന്നതുണ്ടായല്ലോ ഉണ്ടായി ഉണ്ടാവലോട് കൂടെ കുളി നിർബന്ധമായി വലിയ അശുദ്ധി ഉണ്ടായി അതേസമയം അയാളോട് ഒളുവ് മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ എന്ത് അതെന്താ ഒളുവ് മുറിയാനുള്ള കാരണം എന്താ പറഞ്ഞത് മനിയല്ലാത്ത മറ്റു വല്ലതും മുൻദ്വാരത്തിലൂടെ പുറപ്പെടുക അല്ലേ ഇത് മനിയല്ലേ മനിയല്ലാത്തത് വല്ലതും പുറപ്പെടുക എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പം മനിയ് പുറപ്പെട്ടാൽ എന്താകുന്നില്ല ചെറിയ അശുദ്ധി ഒളുവ് മുറിയുന്നില്ല മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് കുളിയുടെ സുന്നത്താണ് ഈ എടുത്ത ഒളു കുളി അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അവശേഷിക്കുക തുടർന്നു പോവൽ അപ്പൊ പിന്നെ വരച്ചു കഴുകാനൊന്നും കഴിയില്ല എന്നായിരിക്കും അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് വരച്ചു കഴുകണം സുന്നത്തി ലഭ്യമാകണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് അവൻ്റെ ശരീരത്തിലുള്ള തലയിൽ മുടിയുണ്ടാകും ശരീരത്തിലുള്ള രോമങ്ങൾ മുടികൾ തലയിലുണ്ടാകും താടി ഉണ്ടാകും അല്ലേ മറ്റു ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുടിയുണ്ടാകും ഈ മുടികളൊക്കെ രോമങ്ങളൊക്കെ തിക്കകറ്റൽ സുന്നത്താണ് എങ്ങനെ തിക്കകറ്റൽ തിക്കകറ്റൽ വിരൽ കടത്തിക്കൊണ്ട് മുടിയുടെ ഇടയിലേക്ക് വിരലുകൾ കടത്തിക്കൊണ്ട് തിക്കകറ്റണം അങ്ങനെ തിക്കകറ്റുമ്പോൾ മുടിയുടെ മുരടുകൾ അവിടെ സൂക്ഷിക്കലും പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് അപ്പം മുടിയുടെ മുരടുകളെ സൂക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ തിക്കകറ്റൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുപോലെ ശരീരത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും മടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചുക്കിച്ചൊളിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കക്ഷം പൊക്കിൾ ചെവി പോലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ചുക്കിച്ചൊളിഞ്ഞ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കഴുകൽ അത് സുന്നത്താണ് അത് നമുക്ക് നല്ലതാണ് കാരണം വെള്ളം എത്തിക്കാൻ ഏറ്റവും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ വെള്ളം എത്തിയെന്ന് മികച്ച ധാരണ നമുക്കൊരു ധാരണ കിട്ടുമല്ലോ അപ്പൊ സുന്നത്താണ് എന്ത് സൂക്ഷിച്ചു കഴുകുക എന്നത് മറ്റൊന്നാണ് കുളിയുടെ രൂപം എങ്ങനെ എന്നതാ കുളിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക രൂപമുണ്ട് വെള്ളങ്ങ് താടേ വാരി ഒഴിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ ഷവറിന്റെ ചുവട്ടിൽ അങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് കുളിക്കലോ അല്ല കുളിക്കുന്നതിന്റെ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നതിനും പ്രത്യേക സുന്നത്തുണ്ട് രൂപമുണ്ട് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്നു കുളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നതിൻ്റെ രൂപം എന്താ ആദ്യം തലയിലാണ് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ടത് തലയിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം തലയിൽ വെള്ളം ഒഴുക്കി ഒഴിച്ചു 
അതിനു ശേഷം പിന്നെ ശരീരത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കണം അതിനു ശേഷം ശരീരത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തും വെള്ളം ഒഴിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് കുളിക്കുമ്പോൾ വെള്ളമൊഴിക്കേണ്ട രൂപം ഇത് സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ തലയിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം തലയിൽ വെള്ളമൊഴിച്ച് തല ശരിക്ക് ഉരച്ച് കഴുകുക അത് സുന്നത്താണ് ശരീരത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തേക്ക് രണ്ടാമതായി വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ വലത് ഭാഗം നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകണം ശരീരത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇടത് ഭാഗം നന്നായി ഉരച്ച് കഴുകണം ഇതും സുന്നത്താണ് ഇപ്രകാരം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രമപ്രകാരം ചെയ്യൽ സുന്നത്തുണ്ട് മാത്രമല്ല തുടർച്ച ഉണ്ടാവലും സുന്നത്താണ് ഏ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പണിയിലേക്ക് ഏ കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല അടുത്ത പണി തുടങ്ങേണ്ടത് അപ്പോൾ കുറിയുടെ സുന്നത്തായ ഒരു കാര്യമാണ് തുടർച്ചയുണ്ടാവൽ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് കാരണമൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ സംസാരിക്കാതിരിക്കുക സംസാരം ഒഴിവാക്കൽ ഏ അതുപോലെ തന്നെയാണ് മറ്റൊരാളോട് അകാരണമായിട്ട് സഹായം ചോദിക്കാതിരിക്കൽ സുന്നത്ത സഹായം ചോദിക്കാതിരിക്കൽ അതിങ്ങോട്ടെടുക്കൂ പാട്ടിങ്ങോട്ടെടുക്കൂ പാട്ടങ്ങോട്ടെടുക്കൂ ഇതുപോലുള്ള പല സഹായങ്ങളും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ സഹായങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കലിന് ഉപേക്ഷിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇതൊക്കെ ഒഴുതറില്ലെങ്കിലാണ് പ്രത്യേക കാരണങ്ങളോ പ്രതിബന്ധങ്ങളോ വിഷമങ്ങളോ രോഗങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പം എന്തെങ്കിലും എഴുതറുണ്ട് എന്നാൽ പറയാം അവിടെ കറാഹത്തൊന്നും വരില്ല സുന്നത്തിന് കോട്ടമില്ല സുന്നത്താണ് എന്ത് ഉദറൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണമൊന്നും പ്രതിബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സഹായം ചോദിക്കൽ അതുപോലെ നാം കുളിച്ചതിന് ശേഷം ശരീരത്തിലെ വെള്ളം കുടഞ്ഞു കളയൽ ഈ കുടഞ്ഞു കളയാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ശരീരത്തിലെ വെള്ളം ആ കുളിച്ച വെള്ളത്തിന് പറക്കത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ തോർത്താതിരിക്കൽ ശരീരത്തിലായ വെള്ളം തോർത്താതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് എല്ലാവരും ഇത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടെ കേൾക്കേണ്ടതില്ല കാരണം ആ വെള്ളത്തിൽ പറക്കത്തുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ രോഗമുണ്ടാകുന്നുണ്ടല്ലോ പനിയും തുമ്മലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും പുരയുണ്ടാകും ചുമയുണ്ടാകും എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരുണ്ടാകും അങ്ങനെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഒഴുതുണ്ടാവുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചല്ല ഈ ചർച്ച യാതൊരു കാരണവും ഇല്ലാതെ വെറുതെ തോർത്തൽ അയാൾക്ക് തോർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ തോർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ യാതൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് എന്നാൽ അയാൾ തോർത്താതിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് വെള്ളം കുടഞ്ഞു കളയാതിരിക്കുന്നാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കുടയാതിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് അപ്പോൾ ആശ കുളിച്ച ഫർളായ കുളിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ സുന്നത്തായ കുളിയുടെ ആ വെള്ളം അടവടശ അവശേഷിക്കൽ അത് പ്രത്യേകം ശറ പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിലൊക്കെ എന്തോയോ എന്തൊക്കെയോ നമുക്ക് അറിയപ്പെടാത്തതും ഫുക്കാഹ് തന്നെ പലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്കറിയാത്ത പല സിറുകളും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ ഈ പഠിപ്പിച്ച സുന്നത്തിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാകാനുണ്ടായിരിക്കും ശരീരത്തിനും ജീവിതത്തിനും ആരോഗ്യത്തിനും ഉപകാരപ്രദമായ പല കാര്യങ്ങളും അതിലൊക്കെ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് കുളിക്കുന്ന വെള്ളം എത്ര എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അല്ലേ ഈ ജലക്ഷാമമുള്ള ഈ സമയത്ത് പ്രത്യേകം നാം എല്ലാവരും എടുത്തു മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇസ്ലാം എന്ത് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരാൾ കുളിക്കുമ്പോൾ എത്ര വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് സുന്നത്ത് മൂന്ന് ലിറ്ററും ഇരുന്നൂറ് മില്ലി ലിറ്ററും ഇതിനേക്കാൾ കുറയാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്റർ ഉണ്ടാവലാണ് സുന്നത്ത് അതിൽ മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ് ലിറ്ററിനേക്കാളും കുറയാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് കണ്ടോ ഇതാണ് മൂന്ന് ലിറ്ററും ഇരുന്നൂറും ഇത്ര മതി സുന്നത്ത് കിട്ടാൻ അതേസമയം ഒരു ടാങ്ക് തന്നെ വെള്ളം ഒഴുക്കുന്നവരില്ലേ അത് പാടുണ്ടോ ഇഷാല്ല നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ഫർളായ കുളിയാണെങ്കിൽ അഥവാ ജനാപത്ത് കുളിയാണല്ലോ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഫർളായ കുളിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിർബന്ധ കുളിയാണെങ്കിൽ ആ നിർബന്ധ കുളിക്ക് മുമ്പ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഖം വെട്ടാമോ അതുപോലെ മുടി വെട്ടാമോ എന്നൊക്കെ സംശയങ്ങൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കപ്പെടാറുണ്ട് നിർബന്ധ കുളിയാണെങ്കിൽ ആ നിർബന്ധ കുളിക്ക് മുമ്പ് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നഖം രോമങ്ങൾ മുടി രക്തം പോലുള്ളത് നീക്കാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നീക്കാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അതേസമയം നീക്കിപ്പോയാലോ ഓ അത് വലിയ ഒരു സംഭവമാക്കി എടുക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് നീക്കാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് കാരണം അന്ത്യനാളിൽ ഈ നീക്കപ്പെട്ട മുടിയും രോമങ്
അന്ത്യനാളിൽ ഇവന്റെ അടുക്കൽ വരും ജനാപത്തുകാരനായി വരും വലിയ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി വരും എന്നൊക്കെ ചില ഹദീസുകളിൽ വന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ഇമാമിയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു അത് നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നു അത് നിർബന്ധമായതല്ല പിന്നെ അത് സുന്നത്താണ് സുന്നത്താണ് നീക്കാതിരിക്കൽ സുന്നത്താണ് അങ്ങനെ വല്ലവരും നീക്കി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേരിൽ അവരെ ആക്ഷേപിക്കേണ്ടതില്ല നീക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് നീക്കാതിരിക്കലാണ് സുന്നത്ത് മറ്റൊരു സുന്നത്താണ് ഇവനിക്ക് ഇടയിൽ വെച്ച് ഉളുവ് മുറിഞ്ഞുപോയി ഉളുവ് എടുത്തിരുന്നു ആ എടുത്ത് ഉളുവ് മുറിഞ്ഞുപോയി എന്നാൽ ആ ഉളുവ് പുതുക്കൽ ഉളുവ് വീണ്ടെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് ഏ കുളിയുടെ ഇടയിൽ ഉളുവ് വീണ്ടെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം കൊപ്പിക്കൽ നൂക്കിൽ വെള്ളം കയറ്റി ചീറ്റൽ ഈ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇമാം ഇബിൻ ഹജർ റഹിമുള്ള അവിടുത്തെ തൊഹിഫായിൽ ഒന്നാം ഭാഗം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് തുടങ്ങിയ പേജുകളിൽ നമുക്ക് കാണാം ഷെർവാനി സഹിതം നോക്കിയാൽ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ കഴിയും പിന്നെ മറ്റൊരു വിഷയമാണ് കുളിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം അവറത്ത് മറക്കൽ സുന്നത്താണ് അവറത്ത് മറക്കൽ സുന്നത്ത് ആരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ചാണ് കുളിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവറത്ത് മറക്കൽ സുന്നത്ത് മറ്റൊരാൾ അന്യർ ഉള്ള സമയത്തെ സന്ദർഭങ്ങളിലാണെങ്കിൽ അവിടെ അവറത്ത് മറക്കൽ നിർബന്ധമാണല്ലോ അത് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ സമൂഹമായി അല്ലെങ്കിൽ കുളി എന്താണ് കുളിക്കടവിലോ പുഴക്കരയിലോ ഏ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വെച്ച് കുളിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്തൊക്കെയോ കോണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഏ ചെറിയ തോർത്തുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് കുളിക്കുന്നത് കാണാം ഹറാമല്ലേ അവറത്ത് മറക്കൽ നിർബന്ധമില്ല അന്യരുടെ മുമ്പിൽ എന്തേ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്തത് എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കാതായി പോയത് പച്ച ഹറാമാണ് എത്ര ഹറാമുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ അവറത്ത് വെളിവാക്കുന്നു എന്നൊരു കുറ്റം മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ഹറാമിലേക്ക് നോക്കിക്കുന്നു എന്ന് മറ്റും കുറ്റമില്ലേ ഇങ്ങനെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ട പല വിഷയങ്ങളുമുണ്ട് ആരാരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെച്ച് പോലും അവറത്ത് മറക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇത്രത്തോളം കുളിക്കുമ്പോൾ പോലും അവറത്ത് മറക്കൽ സുന്നത്താണ്